To the sound of my own heart beating I try to capture the start and write it down In a world heading for disaster Having fate is what really matters now So I keep going on a wing In the prayer Goeiedag geliefdes, ek wil baie graag hierdie week by die dagelijkse oordenkers so bykie met julle stilstaan rondom Paulus ontmoeting met die Atheners, met die Grieke, die centrum van die beskaving soos het beskou is in die tijd. En ek wil gesels oor godsdienst vir gelovig is. Ons gaan die hele week stilstaan by handeling is 17 en eerstens lees ek net as inleiding vers 16 tot 18, terwijl Paulus in Athene vir Silas en Timotheus wacht, het hy baie verontwaardig geword toe hy soen hoe vol afgodsbeelde die stad is. Hy het in die synagoge met die jode en die godsvreesendes geredeneer en elke dag op die stadsplein met die verbijgangers gepraat. Een paar wijsgere, epikeriers en stoesijne het met hom gestry. Partij het gesê, wat so hierdie praaikiesmaker toch wil he? Ander het gesê, dit lyk asof hy boodskapper van vreemde goede is. Dit was, omdat Paulus die evangelie van Jesus en sy opstanding verkondig het. Toe Paulus na tene kom, toe krij hy te doen met hierdie wereldstad, met hierdie beskaafde mense, hierdie mense wat kan redeneer, en hierdie mense het hulle tyd deurgebring om te redeneer. En hulle het hulle self beskou as die centrum van die beskaving. En so saam met hulle beskaving het hulle baie goede gehad. Hulle was godsdienstig. En ons lees verder daarvan, hier in vers 22, wat Paulus met hulle praat, en dan sê vir hulle, Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê, Atheners, ek sien dat julle in alle opzichte baie godsdienstig is. Terwijl ek dier die stad geloop en kyk het na die plekke waar julle aan bid, het ek ook een altaar gekry waarop geskrywe staan, aan een onbekende God. Nou ja, wat jylle aan bid, sonder om daarvan kennis te hee, verkondig ek aan jylle. Die Atheners is godsdienstig. Wat betekent het om godsdienstig te wees? Hoe was hulle godsdienstig? Hulle het baie kennis gehad. Hulle kon baie praat, hulle kon baie redeneer oor hulle goede, oor godsdienst, oor filosofie. En hulle het baie gedoen daar was geweldig baie offers of offeraltare in hierdie stad geweest, geweldig baie tempels. Hierdie foto wat ek hier het, is juist foto van die altaar waar van Paulus hier praat, wat later in Athene gevind is, wat sê, dit is vir die onbekende God. So wat gebeur met hierdie godsdienstige mense is, hulle kan met geweldig baie gesag oor die goede praat, oor godsdienst praat. Maar Paulus kom en hy sien eindelijk hulle nood raak. Hy sien dat in hulle slimmigheid hulle eindelijk verloore is. En hy wil vir hulle iets beter gee. Hy wil vir hulle een ware geloof gee wat werkelijke verskil maak. Hy sê, kom ek vertel julle van die werkelijke God. En hy sê, hier staan hier die offeraltaar. En eindelijk ken julle om. Want hy is die een wat Gods diens oor vul met inhoud. Hy is die een wat God sien vul met inhoud, dier dat hy jou leven sinvol maak, dier dat hy vir jou werkelijke hoop gee, want hy is die rechtige, ware, een God. Elders in die Nieuwe Testament, in Romeine skryf Paulus ook oor hierdie God, en dan sê hy, dit is Romeine 1 van, skies toch vers 19 tot 21, wat die mens van God kan weet, was immers binnen hulle bereik, want God het dit binnen hulle bereik gebring. Van die skeping van die wereld af, kan die mens uit die werke van God duidelik aflei, dat sy kracht eeuwigderend is, en dat hy waarlik God is, hoewel dit dinge is wat die mens nie meer die oog kan sien nie. Vir hierdie mens is daar dus nou geen verontskuldig nie, omdat al weet hulle van God, hulle om nie as God is, eer en dank nie. Met hulle renaties bereik hulle niks nie. En dier hulle gebrek aan inzicht, bly hulle in die duister. Wanneer Paulus kom praat oor God, wanneer hy met godsdienstig is, praat oor God, dan sê hy vir hulle maar, 
Jelle praktijken is leeg. Jelle levens is leeg. Maar als je werkelijk tot geloof kan komen, als je hier die een God kan eer en kan dank, dan weet je wat hoop is, dan weet je wat redding is, dan weet je wat geloof is. Want hier die God is die enigste God wat leven. Het je gezien in hierdie hoofstuk, wat vang hierdie mense elke keer? Paulus verkondig die evangelie dat Jezus uit die doodheid opgestaan het. Paulus verkondig een levende God. En dis wat hierdie mense gegooi het. Hulle godsdienst was filosofie. Hulle godsdienst was beredenering. En hoe meer hulle geredeneer het, hoe meer hulle vastgedraai in hulle eie gedagtes. En hulle kon nergens uitkom met hulle beredenering nie. Dis vandag nog so nie. Hoe meer ons redeneer, hoe meer kom ons nergens uit nie. Hoe meer ons beredeneer, hoe meer beoefen ons betek hier godsdienst en godsdienstige praktijken. Paulus kom herinner ons, wanneer hy met die Atheners praat, die beskaafde mense, die slim mense, Eer en dank die levende God. Zonder dat je weet, ken je hom. Zonder dat je kom om kan begrijpen, is hij bekend voor je. Hou op met godsdienstige praktijken, door je leer doen dingen. En laat hier God een verschil in jouw hart maken, een verschil in jouw leven maken. En is mijn gebed dat je hier die God zal kennen. Want dan is je ook werkelijk hoop. En dan is je werkelijk een zinvolle leven. God is kenbaar. Hier om in dank om. Shalom. Many people believe they control time, talking about it like they have the final word. Do the day what you plan for tomorrow Cause you don't really know you'll be here for sure I don't take anything for granted Every day is a gift you have to earn So